بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد مجید اور تزین اختر حاضر پروگرام صورت حال میں صورت حال شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ تزین اختر صاحب جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں ایک معتبر موقر روز نامہ جو اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے اذکار کے ایڈیٹر ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ ہم دونوں بیٹھتے ہیں تو اچھی سی گفتگو آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کی صورت حال کیا ہے تزین صاحب آج پھر ایک نئے سرے کے ساتھ ایک نیا سرا ہاتھ میں آ گیا ہے آج اپوزیشن کا جلسہ ہے گجرا والا میں کل حکومت کا ٹائگر فورس کا جو وہ شو ہے کل وہ ہے پر سو پھر اپوزیشن کا جلسہ ہے اکتوبر جلسوں کے گھراؤں میں ہے بالکل اکتوبر جو ہے وہ تو بارہ اکتوبر جو ہے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے آپ کے سامنے نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی جو ماضی ہے ہمارا اس میں بھی اکتوبر کا آٹھ اکتوبر بھی ہے آٹھ اکتوبر کا زلزلہ بھی ہے پھر مارشاء اللہ بھی ہے یوز خان کا بہت کچھ ہے اس میں اور سولہ اکتوبر بھی ہے وزیر اعظم پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہاں جی وہ ابھی یہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی تھی نا ڈیپ سٹیٹ جی کہ اور اس میں اس نے مثال دی تھی پاکستان کی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی لیکن بات تو سچ ہے بالکل بات رسوائی کی ہے بات رسوائی کی ہے لیکن بات سچ ہے اور ابھی کی تو بات ہی چھوڑ دیں انیس سو اکاون میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ نہیں تو کیا تھا ثابت ہو چکا سب کچھ اور وہ جو سید تھا سید خان افغانی اس کے اوپر ایک ڈی ایس پی مامور تھا وہ سید خان نے لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری تو وہ ڈی ایس پی نے سید خان کو گولی مار کے ادھر ہی کام ختم کر دیا نظام ہی ختم ہو گیا نظام سارا سسٹم وہی ڈسٹرم ہو کے رہ گیا شروع سے تو ڈیپ سٹیٹ جو ہے ہم یہ بھی بتاتے چلیں ڈیپ سٹیٹ ہر سٹیٹ میں ہوتی ہے اور وہ اس کا تعلق بیسیکلی ہوتا ہے سٹیٹ کی سکورٹی سے اب یہ آگے الگ بات ہے کہ وہ افیشل جو ہیں وہ اپنے اختیار اور طاقت کا غلط استعمال کر کے اس میں اپنے پرسنل ایجنڈاز بھی کرتے رہیں اور پھر دوسری طرف بھی نکل جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے تو ابھی اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو آج اپوزیشن کا شو ہے کل حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائگر فورس کو بلایا ہوا ہے اور کل کے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ ٹائگر فورس بھی تنگ ہے حکومت سے بالکل ٹائگر فورس بھی مظاہر کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب لیکن ظاہر ہے سرکار ہے وسائل ہیں وہ کنونشن سینٹر پھر ایسا ایسی ٹنگ ایسی ہے کہ وہاں پہ وہ بھرا ہوا نظر آتا ہے اور ویسے بھی جو ٹائگر فورس کے نوجوان ہیں وہ لئی ہیں نا بالکل چلے کچھ نہ کچھ تو کھانے پینے کے لیے اور وزیر اعظم کو قریب ہونے کے لیے ہوگا نا بات یہ ہے تو پرسوں جو ہے وہ اٹھارہ اکتوبر کو کوئٹا میں ان کا اپوزیشن کا پھر شو ہے تو ابھی تو آج کا جو شو ہے یہ اچھا شو انہوں نے لگا لیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈر ابھی رستے میں ہیں رستے میں ہیں لیکن پنڈال بھر چکا ہے بالکل گراؤنڈ جنا گراؤنڈ جو ہے وہ لبا لب ہو چکا ہے کل سے جو چیلنج ایک دوسرے کو دیے جا رہے تھے کہ یہ اگر یہ جو سٹیڈیا میں یہ بھر دیں تو بڑی بات ہے یہ فلاں ہے ڈھمکاں ہے ابھی مین لیڈر تینوں بڑے تینوں لیڈر جو ہے نہ بلاول وہاں پہنچے نہ بھی مریم وہاں ہے نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں ہے لیکن وہاں پہ جو بات چیت ہوئی کچھ لوگوں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پبلک بہت زیادہ ہے جی جی وہ تو ابھی بعض چینلز پہ بھی دکھایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے میں نے تو یہ ان کے پارٹیوں کے جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ سارا ابزرو کیا ہے کہ کہیں چینل جو ہیں وہ کچھ نہیں دکھاتے اور کچھ دکھاتے ہیں تو وہ بیچ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں تو اچھا خاصا شو ہے اور صبح سویرے جو ہے مطلب آج پندرہ اکتوبر کی جو سہری تھی اس وقت ہی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے تھے اور ابھی لیڈر چل رہے ہیں لیڈروں کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ چل رہے ہیں تو نہ صرف یہ گراؤنڈ بھر جائے گا اور یہ تقریباً مجھے لگتا ہے رات بارہ بھر جائیں گے آج رات بارہ بھر جائیں گے یہ تینوں کو کٹھے ہوتے وہاں پہ پہنچتے اور پھر خطاب کرتے 
और शायद ये भी है रोज के बारह के बाद का टाइम हो जाए तो मंजर ये है कि जिना ग्राउंड ना सिर्फ जिना ग्राउंड लबा लब भर जाएगा बल्कि उसके अतराफ भी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद है। में मौजूद होंगे अच्छा इसमें एक और चीज़ है इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा कोई मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या हैं इंडिया के जी जी ठीक है उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक लेटर शेयर किया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सीक्रेट ठीक है और उसमें उन्होंने अच्छा वो लेटर जो है वो बज़ाहर बज़ाहर का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और कोर कमांडर गुजराम वाला को है कि पीडीएम का जलसा है यहाँ पे तो हमें इनपुट मिला है कि यानी हमें मुखबरी हुई है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो कोर कमांडर हाउस के सामने भी एहतजाज करेंगे तो और हमें ये भी इनपुट मिला है कि पीटीआई के जो लोग हैं ठीक है वो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ठीक ठीक है तो आप अलर्ट रहिए और आप अपने हिफाजती इंतजाम कर लीजिए ठीक है ये लेटर एक मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या ये नाम से मुझे ऐसे लगता है वैसे तो मैं कभी इंडियन हाई कमीशन के साथ मैंने कोई ताल्लुक नहीं रखा वैसे सारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो मेरा देखा हुआ है तो नाम मुझे सुना हुआ लगता है शायद ये यहाँ पे तैनात रहा है बंदा मिलिट्री अताशी टाइप के किसी पोस्ट पे तो वो लेटर उसने शेयर किया है और ट्विटर के ऊपर जो पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर वो ज़ाहिर है वो उसको कह रहे हैं फेक है ये ठीक है तो ये भी एक बात चल रही है ठीक अच्छा एक चीज़ है कुछ होता है तो आगे कुछ होता है ये बात तो तय है ना हम फर्ज कर लेते हैं अभी जो आपने बात की लेटर के हवाले से हम फर्ज कर लेते हैं कि कहीं कोई बात हुई हो कोई ऐसी चीज़ बनी हो या जिस तरह की कल की सूरत हाल है चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि जी कि इस तरह के मैसेजेस या इस तरह की बातें हो रही हैं दहशत गर्दी का खतरा हो सकता है और कल वो खतरा हमें नजर भी आ गया कोयटा में देखें अभी एक ये नई लहर है ना आज की आज की तारीख में और कल की तारीख में बहुत से लोगों ने वो बात की है जो हमने चार रोज पहले आपके प्रोग्राम में की थी कि शेख रशीद साहब ने अपने बाखबर होने के चक्कर में एक ऐसी बात कर दी है जिसके ऊपर हुकूमत वक्त का भी फ़र्ज़ है कि उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें और जिसके ऊपर हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों का भी फ़र्ज़ है कि वो इसका कुछ चेक एंड बैलेंस करें कि ये जो लोग बने फिरते हैं ख़ुद साख्ता स्पोक्स पर्सन आपके भाई आपने मेजर जनरल बाबर इफ्तार साहब जो हैं जो एक ऑफिसर हैं जिम्मेदार आदमी हैं उनके नीचे एक अमला भी है ठीक है वो रखे हुए हैं तो ये जो भांत भांत के तर्जुमान खुद साख्ता हैं ठीक है उनको आप कुछ लगाम डालें ये आपके लिए नादान नादान दो तो वही बात हुई है हमने यही कहा था कि शेख की इस बात को इस तरह लिया जाएगा कि शायद हुकूमत खुद इन्वाल्व है इसमें क्योंकि अपोजिशन के एजिटेशन को रोकने के लिए आपको याद है ना एपीएस क्या था बिल्कुल हमारे लोग भूल जाते हैं आधे भूल जाते हैं आधे जो हैं उनमें से वो वैसे मानना नहीं चाहते हाँ जी ठीक है वो न, चलो यार छोड़ो कह रहे हैं मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं एपीएस क्या था ठीक है एपीएस क्या था मेरे भाई हाँ इस मुल्क के के अंदर मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि ये इतना जालिम इतने जालिम हैं लोग यहाँ के इमरान खान ने धरना दिया हुआ था तीन महीने से छोड़ नहीं रहा था खेड़ा ठीक है उठ ही नहीं रहा था वहां से जाम किया हुआ था उधर से वो बाबा जी जो वजीर अला थे वहाँ के खटक साहब वो लुढ़ियाँ डालते ट्रकों के ऊपर आ रहे हैं ठीक हाँ है तो हर चीज़ को सत्यानाश तबाह हर चीज़ मुल्क का बेड़ा गर्क कारोबार बंद ठीक है तो उस वक्त फिर क्या हुआ आखिर में ए पी एस हुआ लोगों के बच्चों को महफूज तरीन इलाके में सबसे महफूज महफूज तरीन इलाके में आके आसिम बाजवा साहब डी जी आई एस पी आर थे महफूज तरीन इलाके में आके स्कूल के अंदर घुस के क्लास में घुस के लोगों के बच्चों को मारा गया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया तो गया। मेरे भाई और उसके बाद धरना खत्म हुआ आसम बाजवा साहब डी जी आई एस पी आर थे उन्होंने पशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अफसोस हुआ मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इतना बड़ा अफसर 
और बात क्या कर रहा है आसम बाजवा साहब का उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जोर ये था कि जी वो ठीक है वो फौजी एरिए में आ गए लेकिन गुजर के तो वो सिविल एरिए से आए थे ना डेढ़ सौ बच्चा मार दिया गया स्कूल गया हुआ लोगों का और हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं वो वो जिस तरह वो थाने वाले वो तो ये जगह हमारी नहीं ये आपकी है हाथ बंद नहीं ठीक है तो वो कह वो शिफ्ट कर रहे हैं जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है तो बात ये है अभी अपोजिशन निकली है तो शेख कहता है जी दहशत गर्दी हो सकती है तो हो होगी शुरू दहशत गर्दी कराची में हुई पहले और अभी ये फौजी शहीद हुए हैं दो जगह पे बलोचिस्तान में के पी में और बीस बीस से जायद हो चुके हैं दहशत गर्द हमले हुए हैं उनके ऊपर हाँ जी यहाँ पे बात बड़ी दिलचस्प शुरू हो गई है और ब्रेक आ गई है लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए सूरत हाल खालिद मजीद और तजीन अख्तर के साथ जी वेलकम बैक नाजिन सूरत हाल में दोबारा खुश आमदेद खालिद मजिद और तजीन अख्तर हाजिर तजीन अख्तर साहब जी हालात तो वाक़ ये हैं कि एक तरफ तो जलसे से खाइफ हैं ये ये गुजरा वाला वाला जलसा खाइफ नज़र आ रहे हैं ना खौफ ज़्यादा है लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है दहशत गर्दी पर हम बहुत बात कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आने चाहिए हमने पाँच दिन पहले किया लोगों ने कल कहना शुरू कर दिया अहम बात यह है कि आज के काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ है वहाँ पे इनके अपने अहदेदार सनाउल्ला मस्ती साहब ने जो कुछ किया अच्छा सनाउल्ला मस्ती साहब से पार, मिलते पार्लियामानी पार्टी पार्लियामानी पार्टी में अच्छा उसके साथ ही एक और मिलता जुलता वाक्य जो है जो सिंध में इनके अपोजिशन लीडर वाला वाक्य है हालात मजीद की तरफ जा रहे हैं देखें ना ये तो बहुत से हैं ये अभी आपने बात की सनाउल्ला मस्ती खेल की कि उन्होंने कहा कि कुछ डिलीवर नहीं हो रहा पार्लिमानी पार्टी में परसों हम बात कर रहे थे मेजर रिटायर्ड ताहिर सदक एम एन ए की उन्होंने कहा कि जितनी करप्शन इस दौर में हुई है इन दो बरसों में सत्तर बरसों में नहीं हुई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया ठीक है और ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि इस मुल्क को चला सके ठीक है उसके पीछे आप देखें जो इनके अपोजिशन लीडर थे सिंध असम्बली में ठीक है अभी नाम आ जाएगा मेरे जहन में तो आ, उनको वो कराची में जो बिजली गैस का बहरान है उसकी वजह से वो गुस्से में थे किसी वक्त अभी चंद दिन पहले की बात तो उन्होंने अपनी वो रवानी में कह दिया कि अब प्रेशर था ना उन पर हल्के के अवाम का तो उस प्रेशर में उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल लोगों ने उनको कहा भाई आप बात करें ना वजी अजम से आप बात करें ना मिनिस्टर पेट्रोलियम से ठीक है आप अपोजिशन लीडर हैं इनके यहाँ पे नुमाइंदे हैं ये प्रेशर होता है ये जितनों की हम बात कर रहे हैं उन सब के ऊपर ये प्रेशर है अच्छा वो उन्होंने फिर वानी में ठीक है मैं बात करूँगा वजी अजम से को, कोई शर्म होती है मैं बात करूँगा उमर अयूब से कि कोई हया होती है उस पर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया हाँ बजाय इसके कि उस बेचारे को कोई आप यकीन दहानी कराओ उसकी कोई पोजिशन बने तो ये भी एक छोटे लोगों की एक ये भी अलामत होती है तो कि भाई मसलन आप हैं ना तो आपका एक नुमाइंदा है ठीक है वो अपने इलाके में कोई काम कर रहा है सही ठीक है वहाँ पे उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है तो आप उसकी मदद को पहुँचते हैं बिल्कुल पहुँचते हैं आपका काम है उसको मजबूत करना वहाँ पे इस किस्म के माहौल में मैंने परसों आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि जिस तरह का रवैया है इमरान खान का बहुत सख्त बहुत आमराना और बात ना सुनना और अपनी मनवाना ठीक है ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ अपोजिशन को ही नहीं तकलीफ देती ये उसके जो अपने साथी हैं 
उनको भी बहुत तकलीफ देती हैं और वो बड़ी तकलीफ में हैं जी आज का पार्लियामानी पार्टी का इजलास का रवैया नजर आ गया वही बात कर हो सकता है अच्छा जो बात है वो ये सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एहतजाजन कोई बात की है वो उन्होंने कुर्सी पे खड़े हो गए हैं अच्छा कुर्सी पे खड़े होके उन्होंने जो कह सकते थे बिजली के हवाले से महंगाई के हवाले से बाकी सब बातों के हवाले से कह दिया किसी ने कहा कि जी उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस वक्त जितने मसाइल हैं उन सब का हल मौजूद है खुद आपकी अपनी पुरानी तकरीरों में हो सकता है ये भी कहा हो हम तक ना पहुंचा हो उन्होंने ये कहा कि जी कहने वालों ने ये कहा जी कि आप जिम्मेदार हैं अहदेदार हैं और पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बैठ जाएं उनके अल्फाज थे कि मैं आज़ाद उम्मीदवार था मतलब ये अगर ये तो अब हम कह सकते तो तलाक वाली बात हो गई ना जी नहीं उन्होंने बात ठीक की है ना मैं देखें हमने आपके पिछले प्रोग्राम में यही तो बात की थी कि जितने इनके एम एन एम पी ए हैं ठीक है वो वो उन्होंने कहीं ना कहीं कुंडी लगाई हुई है किसी ने यहाँ लगाई हुई है किसी ने यहाँ लगाई हुई है ताकि जब इमरान खान साहब फारग हों और इमरान खान पी टी आई जो है ना पी टी आई ये पोलिटिकल पार्टी नहीं है एक तो ये चीज़ आप समझें और आपसे ज़्यादा वो समझें जो इनको लेके आए हैं ठीक है पी टी आई इज़ नाट पोलिटिकल पार्टी पी टी आई इज़ जस्ट अ प्रेशर ग्रुप प्रेशर ग्रुप क्या होता है पोलिटिकल साइंस में आपने भी पढ़ा होगा स्टूडेंट भी जानते हैं प्रेशर ग्रुप होता है एक आपने मकसद हासिल करना है उसके लिए आप चार लोगों को इकट्ठा करते हैं जब वो मकसद करने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है जब वो मकसद आपने हासिल कर लिया तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं ठीक है वो कोई जमात नहीं होते ये जमात नहीं है पार्टी नहीं है तो इमरान खान साहब का जो है वो कितना अर्था और ये चल सके ये एक्सपोज हो चुके हैं सब कुछ इनका तो अब अब बाकी जो लोग हैं सनाउल्ला मसी खेल ने जो बात की है मैं आज़ाद हूँ ये वही चीज़ है अब लोग कहेंगे जो आज़ाद हैं वो कहेंगे मैं आज़ाद हूँ जो फ़खर से आके जिन्होंने पट्टा लिया था ना हाँ जी ठीक है जिनको इन्होंने पट्टा डाला था पीटीआई वाला बिल्कुल ठीक है अब वो फ़खर अब वो कहेंगे नहीं जी मैं तो आज़ाद था और जो पीटीआई के हैं अपने टिकट होल्डर वो किसी भी वक्त इनको छोड़ के तो अलग ये जो फॉरवर्ड ब्लॉकों की बातें हो रही हैं ये सारी ये सारी इसी सिलसिले में फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र नहीं आता ये नज़र आता है कि वो लोग सफ़र करेंगे दूसरी जगह मेरे भाई एक मिनट लगता है जब उधर से एक इशारा हो जाता है बिल्कुल ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक बनते आपने भी बात की कि उनका मिजाज बादशाहना है बादशाहना शाहाना किस्म का सारी चीजें शहन शाहाना बादशाहाना नहीं हाँ बादशाह और शहन शाह का फर्क भी हम बताते चले ना बादशाह होता है बादशाह हाँ शहन शाह का मतलब है कि उसके नीचे कुछ बादशाह होंगे हाँ जी यानी शाहों का शाह जी उसको कहते हैं शहन शाह ये जो अभी जो जलसों के हवाले से जो बात फरमाई है उन्होंने कभी ये दो चार जलसों के बाद अपोजिशन थक के घरों में बैठ जाएगी हाँ ये खान ये देखे जरा ये खान साहब के अल्फाज तो दिल को बहलाना भी है ना भाई जब वो पूरी कौम को कहते हैं घबराना नहीं है तो वो, वो अपने लिए भी तो उन्होंने कुछ रखना है ना कि मुझे भी घबराहट हो रही है तो वो उन्होंने अपनी घबराहट दूर करने की कोशिश की है ना लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन या तो इकट्ठी ना होती अब असल में नहीं बात पता क्या है बात ये है वो फिर घूम फिर के ना बात आ जाती है इन दी वास्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड द नेशन मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में बिल्कुल ठीक है जब अपोजिशन अब ये जो बलोचिस्तान के पी में फौजी हमारे शहीद हुए हैं ठीक है किसी को है एहसास कोई कितने घरों के चिराग बुझ गए बिल्कुल ये बॉर्डर पे जंग पे नहीं हुआ मेरे अजीज ये आपके मुल्क के अंदर हुआ है बिल्कुल हमारा मुल्क वो था कि कराची से एक डब्बा आप रखते हैं ना रेलगाड़ी में डब्बा खुला है उसकी बोगी खुली है सही। उसके अंदर आपने पैकेट एक रख दिया है उसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी सही बात वो डब्बा जो है वो पैकेट वो लंडी कोतल पहुंचता है कि कोई उसको हाथ तक नहीं लगाता और इसी मुल्क में हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं मुल्क के अंदर बॉर्डर पे नहीं।, भी नहीं है बिल्कुल इंडिया के साथ जंग में नहीं एलओसी पे नहीं ठीक है 
آپ کے ملک کے اندر آپ کے انتظامی علاقوں میں شہید ہو رہے ہیں یہ کوئی کسی کو تو یہ سوچنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس سچویشن میں جب اپوزیشن کے اب ظاہر بڑے جلسے ہوں گے حکومت جو ہے یہ تو مطلب ان کی نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ ان کی کوئی وضاحت داری ہے نہ ان کے اندر کوئی گہرائی ہے نہ کوئی گہرائی ہے نہ کوئی گہرائی ہے بالکل یہ لمیٹڈ سوچ کے فارغ لوگ فارغ لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے اور ان کی جب میں کہتا ہوں کہ اب کیا لفظ اب استعمال کروں پنجابی میں تو اور لفظ ہے مطلب یہ بالکل جب فارغ ہو جائیں گے اس سے ملک جام ہو جائے گا ادھر سے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے حملے شروع ہو گئے ہیں کراچی میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ مولانا عادل کے علاوہ بھی ایک حملہ ہو چکا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارے چار افسر آئیں گے ٹھیک ہے وہ کہیں گے مولانا صاحب ملنا ہے جی مریم کو بھی ملنا ہے جی اور بلاول کو بھی ملنا ہے جی ٹھیک ہے وہ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ بندہ ہم غلط لے آئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس بندے کو نہیں کہیں گے بھائی یو اسٹیپ ڈاؤن اور گیو اینادر پرسن دوسرا بندہ کوئی دے دو یا کوئی ان ہاؤس کوئی تبدیلی کا وہ نہیں کریں گے وہ ان کو کہیں گے کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا کر لیں آپ کی مہربانی ہے ٹھیک ہے ملک و قوم کا مسئلہ ہے یہ جو ملک و قوم کا مسئلہ ہے نا یہ تمام آپ کے کالے کرتوتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے اس کے اوپر چادر چڑھا دیتا ہے اس کو اس کو چھپا دیتا ہے اور پھر جو ایک وہ بنا ہوتا ہے نا ایک جوش اور زور بنا ہوتا ہے نا انصافی کے خلاف بدعنوانی کے خلاف مہنگائی کے خلاف اور عوام دشمنی کے خلاف وہ پھر واپس چلا جاتا ہے بالکل ٹھیک کہا تزین افسر صاحب آپ نے کہ وسیع تر مفاد میں جب بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پریشر جوش جو جذبہ ہوتا ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے وہ جو مہنگائی غربت بے روزگاری لاقانونیت کے خلاف لوگ ایک جذبے کے ساتھ باہر نکلے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ ان کے وہ جو موومنٹ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک سے پہلے اس نوبت آنے سے پہلے میز پہ بیٹھ جایا کریں اور میز پہ بیٹھ کے فیصلے کر لیا جائے صورت حال میں خالد مجید اور تزین اختر کو دی جائے اجازت اللہ حافظ